。永章如今也四岁了，该学会识字了，不要一味的贪玩，不然连带着永皇也不读书了。回皇上话，大阿哥为了增进兄弟之情，每日读书温课时，三阿哥也在一旁听着呢。大阿哥还教三阿哥识字。哦，永章会认字了。嗯，三弟，你看那中间是什么字啊？翠。<笑>好啊，永章都会识字了。永皇啊，你身为皇长子，能教幼弟读书，甚好。皇阿玛明鉴，不是儿臣用心，而是三弟资质聪颖。从前只是协方殿的嬷嬷们太过宠爱了三弟，也耽误了识字任务。如今儿臣只想多教教三弟，以尽大哥的责任。好，永皇臣孝有爱。是阿哥们的表率。嗯，之前怎么没见过你啊？是伺候纯妃的？回皇上，奴婢是刚拨到钟翠宫的，蒙娘娘不弃，让奴婢侍奉大阿哥。人倒是机灵的，用心伺候着。是。来，永章，皇阿玛教你好好念一个字。阿弥陀佛，皇上终于夸永章了。是您跟大阿哥教的好，三阿哥自然讨皇上喜欢了。纯妃姐姐，你应该好好赏刚才那位宫女，要不是她刚才说的话，皇上今天还不会如此欢喜。赏，自然是要赏的。可惜，把御膳房刚拿过来的唐钟苏老都赏了这位宫女，她就。回娘娘话，奴婢名叫燕婉，得娘娘尊口召唤，是奴婢的荣幸。可惜，把唐真苏老拿来，都赏了燕婉吧。是，进去吧，奶奶。叶心，嗯，上回让你查江雨斌的底细，可都查清楚了，摸清楚了。他一听能去冷宫，可乐坏了，是吗？嗯。主儿，是皇上，奴婢给皇上请安。好，朕记得，在纯妃的宫里见过你。皇上好记性，奴婢是伺候大阿哥的，送了大阿哥去上书房，便往御花园走回钟翠宫。不是有心要打扰皇上的。你叫什么名字？奴婢名叫燕婉。燕婉，燕婉极好啊。南朝的沈约，在《丽人赋》中说：“亭亭四月，燕婉如春。”皇上，这诗念的真好听，可惜奴婢不懂的。你不必懂的。对了，你姓什么？奴婢魏氏，满洲正黄旗包衣。魏氏这个姓氏倒是普通啊，但出身上三旗，身份不算低。奴婢虽是正黄旗包衣出身，但阿玛没得早，也没有争气的兄弟，实在算不上好门第啊。门第的高低。长辈留下来的不算，是要靠自己去争的，争出一副好门第。皇上，奴婢一个弱女子，可以吗？当然可以。朕记得有句诗：“欢愉在今夕，燕婉寄粮食。”恭皇上。
若是再让他胡媚几次，这后宫里岂不是要添新人了？纯妃姐姐，您好不容易才到今天的位置，千万要小心这个丫鬟。哎呀，皇上若是喜欢她，本宫又能怎么样呢？再说现在皇后娘娘病着，嘉嫔刚生完孩子，不能伺候。后宫里数来数去就那么几个人，皇上要是想纳新人，那也是在情理之中啊。就算要纳新人，也不能出自宁宫里。纯妃姐姐，您仔细想想，您现在已经有两位皇子了。若是燕婉得宠，旁人必定会认为是您举荐的，要捧着她，去替三阿哥争宠呢。这会让三阿哥成为众矢之的的，那怎么行啊？谁也不能伤害永章。妹妹，可有什么好法子？就说这燕婉。哎，玉婉。哎，玉婉。大哥。哎，你去哪儿啊？我。前日皇阿玛给我的字帖，你放哪儿了？大哥，我给您搁书桌上了，您没看见吗？没啊，你再找找吧。行，我这就给您找。哎，燕婉，你什么时候给我包金针菇豆皮的包子？有空一定给您做。你瞧瞧，你瞧瞧，这心野的，哪里还有心思伺候永皇啊？可心，哎，传燕婉来。是。奴婢请纯妃娘娘、海贵人安。起来吧，燕婉，你伺候永皇伺候的很好，永皇也常夸你。伺候好大阿哥是奴婢的本分。本宫是想留着你伺候永皇的，可今日钦天监来给永皇算流年。本宫便把你的八字拿去和永皇一合。不成想，不成想，不仅和永皇相克，还和皇上犯冲，这就不太好了。为了皇上和永皇的安好，你得避得远远的。娘娘，娘娘，奴婢，怎么，你不满意吗？奴婢不敢。本宫看着，你人比花娇，去花房伺候花草，最相宜。谢娘娘恩典。只是，大哥一时还离不开奴婢，还请娘娘稍稍通融，让奴婢跟大阿哥交代几日再走。海贵人，若命数相克，多留又有何意义呢？你想开些吧，否则真克着了阿哥，被罚去新者库也不为过。好，奴婢遵命，奴婢立刻就走。可心，哎，送燕婉去花房。是。嗯、谢谢妹妹。